வணக்கம் வத்தல் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறோம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு பல் தோல் உரித்து எடுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயமே எடுத்துக்கோங்க வத்த குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதங்கி வரட்டும் இதுக்கும் பிறகு இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் இது கூட தேங்காயும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்க்கலாம் நான் வந்துட்டு இதில் ரெண்டு சில் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை தோலை எடுத்துகிட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இப்போ இது தேங்காய் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு இது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதை ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக ஆற வச்சு அரைங்க சூடாக அரைச்சிங்கன்னா அது வந்து மேலே தெரிக்கும் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் வத்த குழம்பு புளி குழம்பு இது எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இது கூட வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூண்டு பல் வந்துட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இடித்து வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இது வந்துட்டு சுண்டக்காய் வத்தல் வந்துட்டு சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் எதனா டஸ்ட்டெலாம் இருக்கும் காய வச்சுருக்கும் போது இது கடையில் வாங்கினது அதனால் சுடு தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு போடுங்க உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கும் போது அதில் உப்பும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சுடு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை இது கூட வெங்காயத்தை கூட போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் குழம்பு நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளியெலாம் ரெடி பண்ணும்போது கட் பண்ணும்போதே கொஞ்சமாக சுண்டக்காய் வத்தல் எடுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ சரியாக இருக்கும் ஒரு தக்காளி வந்துட்டு கட் பண்ணி பொடியாக சேர்த்துருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரமாக மேஷ் ஆகிறதுக்காக இப்போது இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து மூன்று ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துருக்கேன் குழம்பு மிளகாய் தூள் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கடலைப்பருப்பு தனியா இந்த வெங்காயம் தேங்காய் இது எல்லாமே அந்த பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதையும் மிக்சி ஜாரையும் வாஷ் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் இது கூட இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கூட ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு 
புளி எடுத்து அதை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியவும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ திக்காக இருக்குது குழம்பு பார்க்குறதுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதித்து வந்தால் ரொம்ப கெட்டி ஆகிடும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி உப்பு ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி குழம்பு இருக்கும்போது அது நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதனால் குழம்பு பதத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் நல்லாவே சேர்த்துக்கோங்க மூடி போட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஹைலேருந்து மீடியம் ஹீட் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ ரெண்டு மூணு தடவை மூடி திறந்து கிண்டி விட்டு இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு அழகாக வந்துடும் நான் கடைசியில் இதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் திரும்பவும் என்னென்ன நல்லெண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி சுண்டைக்காயில் லைட்டாக கசப்பு இருக்கும் நல்லெண்ணெய்லேயும் கொஞ்சமாக கசப்பு இருக்கும் அதனால் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக இந்த குழம்பு உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி